uh, unit 8 gateway to uh, brain drain يعني brain drain هي حاجة وقت الأدمية اللي غنشوفو في هاد الوحدة unit 8 introduction now exercise A page 103 uh, look at these pictures uh, uh, and write all the words and ideas that you can think of then share them with the whole class غتشوف هاد الصور و تحتهم غتكتبو جميع الأفكار اللي كيمكن تجي على بالكم لوصف هاد الصور بعدها يمكن توريو هاد الأفكار للزملاء ديالكم بالنسبة ليا كما كنقول لكم ديما ديرو اكزرسيس عاد من بعد شوفو شوفو الفيديو باش تعرفو الجواب بالنسبة ليا أنا بيكشر أي صور أي برين سترابل يعني الأدمة غتعاشر ناو بيكشر بي The future of science is black in some developing countries. يعني مستقبل العلوم هو أسود في بعض الدول النامية. هذا ها. Now C, picture C, صورة C. What will happen to science in developing countries? ماذا سيحدث في العلم في الدول النامية? And D, صورة D. What can we do to keep these future scientists in developing countries? أشخاص نديرو. باش تحافظوا على هاد العلماء المستقبل في الدول الناميه now exercise exercise C page 103 what do we call the action of having highly skilled and educated people live in their, their own country to work abroad choose from the list اش كنسميو هاد العمليه ديال هجره الادميه يعني الناس المكونين والناس اللي عندهم مهارات من بلدانهم الاصليه باش يخدموا في الخارج عندنا هنا أربعة احتمالات عندنا رقم واحد immigration يعني الهجرة آه رقم جوج deportation ترحيل آه رقم ثلاثة brain drain هجرة الأدمية عند رقم أربعة exile يعني النفي يعني الجواب هو آه رقم جوج آه آه رقم ثلاثة I'm sorry رقم number 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 three يعني brain drain هجرة الأدمية Exercise D, page 103. Uh, brain drain happens because of two types of causes. يعني هجرة الأدمعة كتجي من جوج العوامل. الرقم واحد بوش فاكتورز، أش هما بوش فاكتورز؟ عوامل الدفع اللي كتكون في البلدان الأصلية ديال العلماء. Uh, the negative factors in the home country يعني العوامل السلبية في البلدان الأصلية ديال ديال الأدمعة، ديال الناس الأدمعة that push kill and educated people to leave the country. The problems with Sylvia are the positive factors that attract skilled and educated people to another country. يعني العوامل الإيجابية اللي كاينة في الدول الخارجية واللي كتجلب ولا كتجلب هاد الأدمعة باش يهزرو هاديك الدول إذا with your partner fill in the following chart with the appropriate information from the list below write only the numbers you can add other elements of your own to do chart يعني عندنا هنا مجموعة من العوامل إما عوامل الدفع ولا عوامل الجذب عاد كتبو الأرقام ديالها هنا في هاد في هاد في هاد في هاد لابارت تيبل فهمت كما كنقول لكم ديما ديروا الاكزرسيس هو الاول عاد من بعد تشوفوا الفيديو باش تعرفوا الاجوبه بالنسبه للاجوبه هي كالاتي عندنا رقم 1 هاير ويجز اند انكم يعني في هذيك الدول المستقبله والجذب كان عندنا اجور جديده ودخل جيد اذا بول فاكتورز ها هي رقم واحد رقم جوج لا ويجز اند سالاريز يعني هذا بوش رقم جوج يعني في الدول الدول النامية ولا الدول ديال هاد الأدمية كتكون عندنا أجور زهيدة جدا وضعيفة نمبر ثري هي هادي بول فاكتور سبستانشال فانز فور ريسورس يعني كاينة ميزانية مهمة للبحوث في الدول مستقبلها وللبحوث في على مستوى التكنولوجيا المتقدمة اوكي مؤسسات عصريه ديال البحوث نمبر 4 ان ساتيسفاكتوري ليفين كونديشنز يعني ظروف عيش غير مرضيه 
يعني في الدول المصدره للادويه يعني اذا نمبر كوين بوش فاكتور نمبر 5 لاك اوف ريسيرش اند اذر فاسيلتيز انكلودينغ سبورت ستاف يعني غياب البحث ومؤسسات اخرى بما فيها الموظفين المساعدين في البحث اذا هذه بوش فاكتور نمبر 5 نمبر 6 ديكلاينينغ كواليتي اوف ايديوكيشن سيستم يعني النوعيه ديال النظام التعليمي تتدهور اذا هذه راه بوش نمبر 6 نمبر 7 بوليتيكال ستابيليتي يعني في الدول المستقبله كاين استقرار سياسي اذا هي بول فاكتور نمبر 7 هي نمبر 8 سوشيال انراس بوليتيك كونفليكتس اند بورس يعني غياب الاستقرار الاجتماعي ثم الصراعات السياسيه والحروب اذا هي نمبر 8 هي بوش فاكتور كدفع نمبر 9 بيتر وركينغ كونديشنز يعني ظروف عمل جيده هي بول فاكتورز نمبر 10 ديسكريمينيشن ان ابوينتمنتس اند بروموشن كاين تمييز في التعيين وفي الترقيه يعني في الدول الناميه يعني غالبا تعيين ان الناس اللي عندهم محظوظين ولا اللي عندهم كيتعينوا في طبقات معينه كيتعينوا في اماكن معينه بينما ذوك الناس اللي فقراء كيتعينوا في اماكن اخرى صعبه وبعيده الى غير ذلك ثم ان الترقيه يعني ما كتكونش واضحه الى غير ذلك هذه من الاسباب اللي كتدفع العلماء ولا الادمغه في الدول الناميه باش باش يهاجروا للدول الاخرى اذا التين راه بوش يعني بوش اكثر 11 انتليكتوال فريدم يعني بول اكثر يعني كاين حريه فكريه يعني كيمكن دار بحوث على اي موضوع بغاو بغاو العلماء عكس الدول الناميه يعني كاين طابوات نمبر 12 لاك اوف ساتيسفاكتوري وركينغ كونديشنز يعني غياب ظروف عمل مرضيه يعني ديما كاين بوش فاكتورز اوكي اذا بالنسبه للمغرب غندوزو اكزرسايز اكزرسايز اي بالنسبه للمغرب عندنا اكزرسايز اكزرسايز اي بيج 103 Which pull or push factors are the most applicable to Moroccan immigrating brains? As no matter the reasons, the factors and the reasons that we may be able to see them in the most common language, in the most common language, in the most common language. For example, the question is, "Can we do an exercise?" We will see the answer in the video. We will see the answer. We will see the answer. Push factors, the reasons that we may be able to see them in the most common language. كاين عندنا نمبر 2 4 5 6 10 12 وبول فاكتورز هاد العوامل اللي كتجذب الادميه المغربيه الى باش يهاجروا الدول المتقدمه هي 1 3 9 and 11 اكزرسايز اف بيج 104 برين درين هاز بوت نيجاتيف اند بوزيتيف افكت يعني هجره ديال الادميه عندها تاثيرات ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت اذا مع الزميل ديالك فكر في سلبيات اخرى وايجابيات اخرى للهجره ديال الادميه ومن بعد ذلك فكر شارك هذيك الافكار ديالك مع بقيه القسم كما كنقول لكم ديروا الاكزاسيس هو الاول عاد من بعد شوفوا الفيديو باش تعرفوا الاجواء بالنسبه للاجواء التاليه انا غندير جواب على شكل دائرة عن كابوتيا سبايدر ديغرام نيجاتيف افكتس اوف برين درين يعني النتائج السلبيه للهجره ديال الادميه ويس اوف ا لوت اوف بابليك ماني اون سايتيس يعني كتكون هاد الدول ناميه يعني خاصها تصرف هاد الفلوس كثيره على التعليم ديال هاد المهندسين وهاد الاطباء والتقنيين وهاديهم وكيمشيو يخدموا في دول اخرى يعني كيكون هذاك المال بحال هكا بين بحال هكا بين الماء الرمله انه لاك اوف انوفيتيف ريسيرش بما ان هاد الادمغه الشابه والمكونه كتهاجر يعني ما كيوليش عندنا بحث مجدد ولا ما كانش بحث ما كتكونش تنميه اقتصاديه ولا ما كانش تنميه اقتصاديه ما كتكونش 
تشغيل ولا ما كانش شغيل كيكون الفقر واحد يكون كيكون واحد عندنا واحد دائره مغلقه دو ايديكيشن سيستم جيتس فورس بما ان هاد الشباب ديال العلماء والادمغه مكونين باقي شباب يعني طموحين وعندهم طاقات ودم جديد يعني ما كي ما كيسيبوش فين يخدموا في الدول الناميه وبالتالي كيمشيو لهذيك الدول الاجنبيه والنظام التعليمي في هذه الدول يعني كيولي يتدهور من سيء الى سوء لان ما كيبقاش يصيب الاطر الشابه اللي تجدد فيه ثم ان بعد ادمنستريشن بما ان هذه الاطر الشابه بين يعني العلماء والمهندسين اللي غاديين كيهاجروا بالتالي ان الاداره في الدول المتخلفه ولا الدول السائره في باقي النمو يعني يعني تزداد سوء من سيئين الى اسوء في الوقت اللي كتكون مثلا عندنا ديجيتال ادمنستريشن الاداره الرقميه كنصوروا الاداره في الدول الناميه باقا جيد 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 متخلفه وبطيء بوزيتيف افيكتس اوف برين درين يعني التاثيرات الايجابيه يعني الهجره ديال الادميه يعني دي بيكم توريست يعني ملي كيمشيو لهذيك الدول كيولي عندهم خدامين وبالتالي كيجيو يصوروا البلدان ديالهم كسائحين ها وبالتالي كينعشوا السياح مثلا ناو دي بيلد سكند هومز ان دي كانتريز يعني ملي كيولوا خدامين في الدول الغنيه كيولي عندهم شويه ديال الامكانيات وكيجيو يبنيو سكن ثاني ولا سكن ثانوي في الدول ديالهم وبالتالي كيساهموا في التنميه الاقتصاديه. They can be good ambassadors of their countries يعني يمكنوا ان يشكلوا سفراء للدول ديالهم يعني وبالتالي كيعطيوا صوره ايجابيه على الدول ديالهم. They learn new things in good labs يعني كيمكن يمشيوا لهذيك الدول وكيتعلموا اشياء جديده في مختبرات جديده ويمكن يجيو وديروا تا هما مختبرات في الدول الاصليه دي سيند ماني تو ذير فاميليز يعني ملي كيمشيو تما كيولي عندهم شويه ديال الفلوس وبالتالي كيولي يوصلوا الفلوس باش يعاونوا ديال العائله ديالهم وابناء العائله ديالهم باش يكون عندهم فرص احسن ويعيشوا احسن دي ريبريزنت ان لوبي تو ديفاند انترست اوف ذير كانتريز يعني وغالبا هاد الادمغه احيانا كيشكلوا لوبي يعني مجموعه ديال الضغط باش كيدافعوا القضايا ديال البلدان ديالهم في هذيك الدول اند دي ماي كرييت جوبس وغالبا بعض من هذه الادمغه كيرجعوا للبلدان الاصليه وكيديروا اما مختبرات ولا شركات وبالتالي كيخلقوا مناصب ديال الشغل